πως έχουν πέσει τρεις από κάποιους σημείους σώματος της γάτας σας και ανισχύτε. Ασφαλώς, έχετε ακούσει για τον τριχοφάγος της γάτας και ότι μπορεί να μεταδοθεί και στους ανθρώπους. Τι είναι όμως ο τριχοφάγος και τι προκαλεί στις γάτες. Ο τριχοφάγος ή δερματοφυκίαση όπως αλλιώς λέγεται είναι ίσως η πιο συχνή δερματική πάθηση της γάτας. Προκαλεί τις περισσότερες περιπτώσεις από ένα νίκητα, τον μικροσπόρο κάμπς. Παρατηρείται τόσο σε γατάκια όσο και σε ενήλικες γάτες. Ιδιαίτερα σε Ελλάδα και Κύπρο, που η θερμοκρασία και η υγρασία είναι υψηλέ για πολλού μήνε και οι περισσότερε γάτε κυκλοφορούν και έξω στου κήπου και στι αυλέ και έχουν τη επαφή με άλλε γάτε, οι πιθανότητε για μετάδοση τη ασθένεια είναι ιδιαίτερα αυξημένε. Τα νεαρά γατάκια, οι ηλικιωμένε γάτε και οι μακρύτερε γάτε έχουν αυξημένη πιθανότητα να μπουν στο Το ίδιο ισχύει για τι γάτε που έχουν προσβληθεί από την ιογενή λευκαιμία τη γάτα, το γνωστό Τα ζώα αυτά συχνά παρουσιάζουν με πιο σοβαρή μορφή θερματοφυλία. Το ίδιο συμβαίνει και στα ζώα που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα όπω το τριζόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μέρη που συνοστίζονται πολλέ γάτε, όπω η καταφύγια, ο κίνδυνο ένα γατάκι ή μια γάτα χωρί τριχοφάγο είναι αυξημένο. Αν το γατάκι ή η γάτα σα έχει τριχοφάγο, συνήθω θα δείτε μία ή περισσότερε περιοχέ στο δέρμα που έχει πέσει το τρίχωνα. Οι αλλοιώσεις μπορεί να είναι κυκλικές ή μπορεί να έχουν ανώμαλο σχήμα. Συνήθως θα δείτε τις αλλοιώσεις στο κεφάλι του ζώου σας, στη βάση των αυτιών, γύρω από τα μάτια και γύρω από το στόμα και τα ρουθούνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ζώα που έχουν τριχοφάγο δεν ξύνονται, απλά πέφτει τρίχα τους. Γενικά στις πεφτικές γάτες, αν κολλήσουν δερματόφυτα, μπορεί να μην δείτε τις αλλοιώσεις που είπαμε, αλλά να δείτε αλλοιώσεις που βιάσε στις τα νύχια τους. Ωστόσο, μην ξεκαιριέστε. Δεν σημαίνει ότι αν μια γάτα δεν έχει συμπτώματα τριχοφάγου, δεν έχει κολλήσει και τριχοφάγου. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μολυσμένων γάτων είναι ασυμπτωματική φορή. Τι σημαίνει αυτό. Τα ζώα είναι μολυσμένα, αλλά δεν εμφανίζουν κανένα απολύτω σύμπτωμα. Προσοχή όμω. Μπορεί να κολλήσουν με την ίδια ευκολία τόσο άλλα ζώα όσο και ανθρώπου εφόσον έρθουν σε επαφή. Αν και αναφέρετε ότι τα μολυσμένα ζώα στα οποία υπάρχει μία μόνο εντοπισμένη αλλίωση από το φάγο μπορεί να αυτογιαθούν, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Και το κυριότερο, όσο το ζώο παραμένει χωρί θεραπεία, μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια σε άλλα ζώα ή και σε εσά. Για τον λόγο αυτό, προτιμούμε πάντα να έχετε θεραπεία των μολυσμένων ζώων. Μάλιστα, αν έχετε και άλλε γάτε ή σκύλου που ζουν στον ίδιο χώρο, καλό είναι να γίνεται θεραπεία σε όλα τα ζώα, ακόμη και αν δεν έχουν συμπτώματα. Η θεραπεία σε ένα ζώο τριχοφάγο μπορεί να είναι τοπική, χρησιμοποιώντα κρέμε, λοσιόν ή φαρμακευτικά μπάνια. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε περιέχουν μικοναζόλι, κετοποναζόλι, χλωρεξίδινη και άλλε ουσίε. Η χορήγηση αυτή γίνεται τουλάχιστον δύο φορέ την εβδομάδα. Η τοπική θεραπεία επιλέγεται μόνο αν το μολυσμένο ζώο έχει μόνο εντοπισμένε αλλοιώσει, παραδείγματο χάρη σε ένα ή δύο σημεία. Ωστόσο, η χρήση κρέμα ή λοσιόν έχει την εξή δυσκολία. Πρέπει να επιβλέψετε το ζώο σα να μην γλύψει το σημείο στο οποίο τοποθετήθηκε η φαρμακευτική ουσία μέχρι να στεγνώσει. Για τον λόγο αυτό, αλλά κυρίω για τον λόγο ότι στι περισσότερε περιπτώσει δερματοφυλία η κατάσταση είναι πιο σοβαρή και οι αλλοιώσει πιο εκτεταμένε, προτιμούμε τη θεραπεία με χορήγηση χαρτιών από το στόμα. Συνήθω χρησιμοποιείται γκριζεοφουλίνη και το κοναζόλι. Η θεραπεία γενικά 
πρέπει να γίνεται τουλάχιστον για τρει εβδομάδε. Αν το ζώο συνεχίζει να έχει ορατέ αλλοιώσει παρά τη χωρί εισαγωγή, η θεραπεία συνεχίζεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν το κατάκι σα έχει κολλήσει το φάκο, πρέπει να προστατεύσετε τον εαυτό σα και τα άλλα ζώα που έχετε στο σπίτι για να μην κολλήσουν. Η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί πολύ εύκολα μέσω των σπορίων του μήκητα που απεκρίνει το κολλημένο ζώο σα στο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, το άριστο ζάκι σα θα πρέπει να απομονωθεί από τα υπόλοιπα ζώα σα, γατάκια και γάτε, αλλά και από του κύρου σα. Τα σπόρια του μήκητα μπορεί να υπάρχουν οπουδήποτε κυκλοφορεί το ζώο σα και ιδιαίτερα εκεί που συχνά σε έπιπλα, σκεπάσματα, χαλιά κτλ. Επίση σε αντικείμενα με τα οποία έχετε σε επαφή, όπω φούρτσε, πόρφα γυμνού, παιχνίδια και άλλα. Μάλιστα, τα σπόρια του μήκητα είναι πολύ ανθεκτικά. Αν δεν γίνει καθαρισμό και απολύμαση, μπορούν να μείνουν ζωντανά στο περιβάλλον για πολλού μήνε. Για να καθαρίσετε τον χώρο σα, σκουπίστε τα πατώματα και τα χαλιά σα με λιγνίδια και σκούπα. Κλείνετε τα παιχνίδια, τι φούρτσε και τα σκέπη του ζώου σα με ζεστό νερό και απολυμάνετε. Τα μέλη του σπιτιού σα, τα οποία περνούν πολύ χρόνο με τη σα πίστη.